从举国体制到呃重视教学的这样一个方式转变，我觉得这个是根据呃时代的发展的一个需求。因为在之前，我们一提到体育生，会想到一个词，就叫“头脑简单，四肢发达”。在之前对，对对运体育生的印象是这样的，这样直接造成的是什么？造成的他们如果一旦不从事体育的话，或者是他们退役的话，对他们将来的生计会有影响。在先前的。呃，体育专项训练的时的时候，对文化课的要求不是很高。但是随着呃中国逐渐强大起来，中国走向了世界，呃，所以这些运动员他本身自身的素质也有待提高。从国家体育总局这就非常重视文化教学。呃，近几年来，呃，在教育上，就是在我们文化课上的投入逐渐的增多。现在这个随着这个呃国家这个，特别是体育这一块呃，对于这个学生的文化课要求是越来越高，跟以前的一概念不大一样了。所以学校里边呢也呃采取了很多措施，文化课的教育跟训练是同样重要的。Chicken, mutton, tomato, can I help you? Yes, and like some noodles, please. 因为我们体校的发展。啊，如果我们的运动员啊，只单单追求金牌，如果文化教育水平太低，办学是越办越办不下去。所以说，我们的这种转变就是体育和教育结合，这是我们体校为了体校可持续发展的我们一个举措。原来很多家长啊，有些有体育天赋的我们这种学生，他不愿意到体校来。那么我们实行这项措施的这种目的，也就是为了就是解。出社会、学校和家长的后顾之忧。我们学校每年的现在毕业生吧，大概在。一百二到一百三左右。经过零八年奥运会以后啊，从升学率上来讲，就是我们有这么几块一块吧，就是我们向上级专营队输送优秀的体育后备人才方面，这个每年我们要输送五十人到六十人，这包括国家队、省队、省青年队。那么第二个呢，我们也就是向体育院校和高等院校。这个输送这种优秀的体育专业的后备人才，这方面每年就四十到四十五人吧，大概是这个数。整个升学率来讲，应该是百分之七十五到百分之八十。那么剩余的百分之二十左右呢，我们就经过就是我们职业培训，就学个一技之长，再一个经过就是当兵这条出路。所以说，我们每年的这个升学率啊，就每年的毕业生，应该说我们的出口。目前来讲，还是解决的很好的。呃，赤脑市体校在山东省是龙头老大，啊，呃，为什么这么说呢？不管从呃输送成绩，或者是呃输送大学，呃
。这两方面来讲嘛，都是在都是在这个山东是排在第一位上的。输送的运动员，包括我们自己的自己运动员所取得的成绩，也是都在都在山东是第一位的。在这儿每天的安排就是，早上起来出早操，然后上午上上上午上课，然后下午接着训练，晚上然后再有晚自习，这样天天都有上课，天天都要学习，然后空就下雨，下午吧，一般每天下午都是要训练的。我在这边上学的时候，训练。和生活节奏都比较忙，训练完了就是洗澡、吃饭，然后马上就要参加晚自习，上完课回来以后回到宿舍里，师姐们就会让你再去背一点东西，然后再睡觉，就是这样，就是节奏也比较快。我会觉得失去青春这一段是很可惜，因为他少了跟同龄人那种就是。玩耍啊，闯祸啊之类的，就是比同龄人要更早的成熟一点，所以也会觉得很可惜。我来到这边之前，因为是在奥运年，然后在一所普通的学校里，然后大家都在说同一个世界，同一个梦想，就是觉得奥运会就是一个特别好的一个舞台。那我的梦想肯定还是想去奥运的舞台上看一下，特别。希望也特别期待，如果有那一天的话，要拿到金牌，那肯定是不是因为一种权利，也不是因为一种虚荣吧，就是想知道自己的那个到底能拼到哪个位置，也也想知道自己到底能做成什么样，也想知道看自己能不能就是代表一下，能挑战一下人类的极限，看自己能做到最好还是做到什么样。我拿到这这所学校，是因为我的梦想。我从小喜欢体育，从一开始在以前的学校，然后这里的教练选来的，然后自己也喜欢，所以就来了。从教练选到这，然后家里一开始就是很担心嘛，毕竟这么远的地方，父母也感觉到心疼。但是我喜欢我自己喜欢这东西，所以他们也支持我，很支持我。来到这边我，我我感觉自己能行，因为这是也是我自己一次锻炼，人生中一次锻炼。上午上课，下下午训练，跟教练的关系很深。在这个学校成熟了很多，然后不像以前小孩嘛，现在感觉成熟很多。因为可能练跟练这有关系，因为这是一项智慧、勇敢，呃。我是练拳击的嘛，偶像是周世明，我的梦想是拿奥运会冠军嘛，对，所以每个体育生都会有这个梦想。Second successive games, Zhu Xinming is the Olympic gold medalist in the light flyweight division. China will never, ever, I'm sure, produce a boxer as good as this fellow.